नागरिकता विवाद भएका मान्छेहरु मन्त्री बनेका छन् भ्रष्टाचारमा लिप्त मान्छेहरु चाहिँ मन्त्री बनाइएको छ मेन पावरको एजेन्टलाई श्रम मन्त्री बनाइएको छ यो सरकारको मेजर एक्टर भनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै हो अरु दलहरु चाहिँ आइडियोलोजी बिनाका दलहरु हुन् त्यो जस्ट अहिले सहभागिता मात्रै हो यस कार्यक्रमका साथमा फ्रन्टलाइन हस्पिटल नेपाल स्कर्नर सिंगापुर सबैलाई नमस्कार म यजबी ताम्राकार क्रसफायर मा हार्दिक स्वागत छ र देशमा पछिल्लो समयमा पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु र त्यसैगरी अलि केही देशलाई समृद्धिको दिशातिर पुर्याउनु पर्छ पुराना दलहरुले कामै गरेनन् भन्दै विगतमा वितिषण बोक्नु हुने शक्तिहरु पनि आज एकै ठाउँमा हुनु छ र सरकार बाहिर प्रतिपक्षको भूमिकामा हामीले कुनै पनि त्यस्तो ठूलो शक्ति देखिनौ र ऐसे विषय में आज हमें विशेष रूप से बहस करना गई रहेगा सो तब आल लाइट हाँ सा देश समृद्धि को दिशा तीरा लॉम की ना शौकी ना देश में गरीबी अत्यंत ही मौला उन्नत हाले हो रा युवा हरू बेरोजगार सन रा युवा हरू दिनों सत्र देखी 2000 को हरे हरी में देश बाटा बाहर काम को खोजी में बहुत आये � यो देश को आर्थिक अवस्था अब कई समय पची नाजुक होने वाला था कोरोना महामारी पची विश्व को जैसे आर्थिक रूप ले ढाढ़ भाजियो नेपाल को बनी अवस्था नाजुक होने वाला था के सरकार ले वसुन सकता हम इसे को दूसरे ना पाते होने सा डॉक्टर आरसी लामिशानी परमुख कार्यकारी स्टोन रिसोर्स इंस्टीट्यूट सरसारी सामाजिक अभियानता मधुबे जनरल स्वागत होने चाहिए नमस्कार अच्छा जस्ट तो डॉक्टर लामिशानी जी तो पाए यो सरकार लाई किना सपोर्ट करने पक्ष में होने चाहिए किना बंदे की यो सरकार में हमें ले विभिन्न विचार धारा पूर्ति का सौख्यरु देखी रहेगा सो वहाँ रु बीस को मर्ड्स ले कतई यो देश एकाएकाया आह इस तो था धन्यवाद तो मेरे प्रश्न रखने को सरकार को समर्थन मनमा ले मत इस तो मैं ये वाला नागरिक हूँ इस कारण मैं ले समर्थन करने विरोध करने तेरे तीमार तो पुना तेरे तीन ठुलो मूल्य रखने को रहा ही ना तो हम क्या आस करते हैं बंदे की जैसरी ये सरकार पाने को चाहते इतना फरक फरक एकदम ही फरक धार्म पाल मजूने सरकार बने कुछ है इसलिए उड़ा पॉजिटिव संकेत दी रहा कुछ है रहा ये उड़ा पॉजिटिव बायोवेरिएशन क्रिएट वही रहा था कि अब देश में क्यों उनसे की बननी वहाँ और को त्यों अभियान में नया दौर है रूपानी देश में जोड़ी ना खेरी सही अब साथ से नहीं कि उन्हें सब से की बननी उड़ा डॉक्टर लाइब्रेशन जी ले पॉजिटिव वाइब्रेशन पहला गौरे को सब बनने वाला है सर माला तेज़ तो लाख दे ही ना इसलिए पहला निरंतर तमा जे वाइब्रेशन दी रहा है को सर देख रहे जनता लाई निर निरंतर तमा तेज़ वाइब्रेशन नहीं पहला गई रहा है को सर निरंतर तब बने कुरान देख जी कीना लाख देना निरंतर तब क्य निरंतरता मात्रे हो लाइन शानिजी जस्ट हो इन्हें निरंतरता मात्रे हो इन्हें किना हो इन्हें मने यो आम निर्वाचन पक्षी जनवीय के उड़ा राजनीतिक परिस्थिति में बने को सरकारों तो इस कारण इले सभी वंदा बेस्ट ऑप्शन नहीं है यों दी यो वंदा और को बेस्ट ऑप्शन होना सकता ही नहीं ओके ऑप्शन इस कारण नहीं ऑल्टरनेटिव सभी वंदा सभी � यो दूसरे प्रणाली में मिस्टेक वागो नाली यो दूषित यो फंक्शन लेस यो असफल प्रणाली भीतर छीरे रहा छीरे का ये जो देही का खिलाड़ी औरु और नया जाइने आशा करिए का क्या ही जाइने तथा कथित आशा करिए का पात्र औरु पंच जो यहाँ भीतर छीरे रहा फिर पुराने प्रणाली को दास वायका सन है ना त्यां बाटो महिले देश को जाइने आइले को विश्व परिस्थिति में देश ले जाइने कौन जाइने नीति लीनु पड़ता है नया पार्टी आशन राष्ट्रपति आशन जनमत पार्टीशन तो पहले 
जनता ने चुनाव चुनाव चुनावी प्रक्रिया नहीं के बाद यह व्यवस्था सब भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था होना यहाँ कुछ एवं पार्टी को बहुमत आँथ तीस रत्तीस तीस देखि तेतीस पैंतीस प्रतिशत आगो पार्टी हो मेजर पार्टी अलग सब भाई जैसे बहुमत आए ना खेल यहाँ जाए कि भादा खेल लगभग फिफ्टी पर्सेंट जनता ने मतदान कर राजनीतिक विश्लेषक हम सम्मान कर रियल कुछ बताइ पड़ने वहाँ दास प्रणाली भाई व्यवस्था मत प्रार को नया संविधान बनी सके जो अन्ता तो अन्ता आक्रोश जन्मा तो सही कुछ हो तेस कारण यहाँ यह व्यवस्था को बारे में अथवा संविधान पढ़ा संविधान ने जो रोल प्ले करना पर्ने थी ये अन्ता विगत का पांच वर्ष में भाग कारण आक्रोश के अन्ता तरप लोकतांत्रिक पद्धति रोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन बड़ा यही नहीं हो प्रक्रिया इसी आयोग रो भर्खर आज सरकार बने हिजो मत इस पूर्णता पाकस कारण अलग बेनिफिट अफ डाउट भी दिन पर्ने बेला हो शंका को लाभ भी दिन पर्ने बेला हो क्यों हिजो तेत्रो त्याग नेता हमें अब कर कारण मुख्य रूप में के हेन पर्यटन इसको पछाड़ी को सिद्धांत के होता भादा खेल सजवाद उन्मुख समाज निर्माण को लगी हमी सब मिलकर अगड़ी बढ़् भादा खेल इसमें धेरे शंका कर निर्विकल्प निसंकोच कुछ समाजवाद उन्मुख बनेर तो फरेबी कुछ जनता को अगड़ी ढाटे मैं सुरुआनी भू कुछ तथ्य तथ्य मैं तथ्य दिखु तथ्य के दिखु भादा खेल बहुमत भोटर्स को सरकार यहाँ बंद तीस देखि पैंतीस प्रतिशत भोटर्स को सरकार बन एक नंबर हो ते पी चाह बहुमत रटी में चाह चुनावी बेलादी रसम में पार्टी में पैसा लगानी करने कमिशन खोर दलाल एजेंटर को पैसा में चाहिए लगानी कर मंत्रीपरिषद को निर्माण होता खेल तब देखी हाल भ्रष्टाचार में लिप्त मानी मंत्री बनाइ नागरिकता विवाद भाग मानी मंत्री बने मेन पावर को एजेंट श्रम मंत्री बनाइए श्रम मंत्री श्रम मंत्री अब युवा युवा विदेश पठाइने तर सरकार को ध्यान के पासपोर्ट सकेसम सबले पासपोर्ट बढ़ाओ सर श्रम स्वीकृति लिया सब विदेश जाओ सरकार को ध्यान तीर गा रहा चुनौती दिखु अ व्यवस्था में चुनौती दिखु ने प्रतिदिन दुई हजार देखि पच्चीस सौ युवा बाहर जान प्रतिदिन तीन चार वा लाश ने आँच पंद्रह सोलहसम लाश पुगे ने आने रो कति वर्ष में तिमी घटा कति वर्ष मेंी श्रम को निम्ति परिवार पालन को निम्ति रोजगारी को निम्ति विदेश का तातो खाड़ी में जाने अवस्थ तिमी घटा इसको ग्यारेटी कर यही प्रश्न को उत्तर मि सब बात सब विचार सब सिद्धांत को उत्तर मिले तीपीआरएल जो अलग का श्रम मंत्री राष्ट्रपति का उपसभापति वहाँ मत प्रश्न खड़ा करी तिक्रम पांडे जो रापर का चाह नेता हूँगरी शहरी विवास मंत्री वहाँ मत प्रश्न करी रवि रामचारी मत प्रश्न करो भाग अगड़ी का कांड को चाहे हमी लिस्ट हेन ठूल लिस्ट है तर वहाँ तो सरकार में हो लगायत अधानमंत्री प्रधानमंत्री सपोर्ट करने मेजर पार्टी का लीडर का सब का कहानी जोड़िया एक सुन मैं पूरा कर दिन कहानी सीत श्री श्री जन श्रृंखलाबद्ध ढंग ने अलग नया आका महादेव जी डॉक्टर लमी सानी जस्ता विद्वान भ्रष्टाचार को चुंगुल में डूबे ती नेतृत्व रमर्थन कर समर्थन मैं भाई मैं के भैं कुछ जैसे अथोरिटी प्रश्न सोच्छ सोधि 
मैं तो पक्ष में छूँ मैं सुन मैं सरकार को बचाव कर उत्तर कोरिया में के भैर एकजना ने मत शासन करो अवस्था आस्ते कत एटा मत शक्ति बने इन सब जान चिंतित होता देश अभी एक सौ पच्चीस भ्रष्टाचारी को तब को एमनेस्टी इंटरनेशनल रैंकिंग में राखे हमें ठा सब वहाँ उठाने भाग पात्र सब सब मत प्रश्न उठाया प्रश्न तो अथोरिटी दिन ही पर्च तर कुछ के भि सदै भनम न नेगेटिव एस्पेक्ट बा हेर कल हो तो को आँच देश बना कसले बना तब भाई तब यह वैधानिक तरीका बने को सरकार अब काम कर आस भी कर भाई के कसले आँच तो भैकुम में बन देश जनमानस मेरे प्रश्न हो हमें वाज डॉक्टर रूप में हमें काम गये तो हमें एक भोट सही मैं हाँ पठाऊ कि पठाएन तो अथोरिटी तो थी तो हमीसंग आज एवं वैधानिक रूप से तब को सरकार बने सरकार बंद म काम कर मंत्रीपरिषद का मानी भन्न हालांकि प्रश्न उठाने ठाव है नाम संविधान अनुसार मंत्रीपरिषद में सवेश है कि छेन सब क्षेत्र को प्रतिनिधित्व भाग कि प्रश्न उठाने पर्च निरंतर प्रश्न उठाने पर्च सरेंडर कर सकि तर कर भादा खेल बेनिफि बेनिफिट अफ डाउट करीपो हाल कि आश करने ठावर चाहिए ओके यहाँ महादेव जी प्रश्न उठाने भाई दलाल मफिया एकदम छानबीन हो पीपुल को जन अदालत में छानबीन भूकार ने छानबीन कर प्रधानमंत्री करेक्शन करष्टाचार निंत्रण हो सुशासन आँच समृद्धि आँच युवा रोजगार पाँच भरा सब इन जनता झुक्या कुर्ची में जाने जान को भरियांग को कर्मचारी वहाँ तीन गीत करते तीखो रूप में प्रहार कर पूर्व कर्मचारी तब ले पद न पाएर आज आपूले आपको कुंठा पोखी राख् तरोप को निम्ति भन्न सकूँ म पूर्व कर्मचारी हो माल चाहिए कर्मचारी संगठन को अध्यक्ष को रूप में मैं जी चार पांच वर्ष जिम्मेवारी निर्वाह कर मानी हूँ रर्मचारी निस्किखे कर्मचारी क्षेत्र में ट्रेड यूनियन को आवश्यकता छेन घोषणा कर मानी भी हो रहा साथ ही आपको विचार आपको सिद्धांत र्यवहार सित समझौता कर तबले तो पदर धे पैला नहीं मैं प्राप्त करते कारण ती य पद प्राप्ति प्रति को आसक्ति मैं छाइन जीवन तो जोगी हो हेन जोगी जी जिंदगी हो रापरबा को सांसद राजेन्द्र लिंगदेवजी अलग तेत्रो एवं किसिम को जमात लया के करूँ भुवा जनता ने विश्वास कर जनमत जनता को अभिमत चेंज हो जनता ने एकचोटी विश्वास जनता ने अभी भोट हाल वहाँ को चरित्र स्पष्ट रूप से अगड़ी उदांगो आई सके सब जनता ने बुझने भैस फिर जनता ने आपने विचार परिवर्तन कर जनता ने विचार रूपांतरण कर जनता परिष्कृत हो वास्तविक देशघाती रास्तविक भ्रष्टाचारी रही कुशासन का ये भाग जनता ने एक दिन कारवाई कर गठबंधन विषय में चार चार जना उप प्रधानमंत्री की देश ने धा सको आवश्यक चार चार जना उप प्रधानमंत्री मंत्री हुआ राज्य मंत्री को आवश्यकता यो देश में यह सेवेन स्टेट्स में डिवाइड है प्रदेश सरकार को प्रदेश को बारे में चाह अत्यंत तीखो रूप में आलोचना करूक चुनाव अगाड़ी का शक्ति आज सरकार में हो लाभ ली रह सत्य तपोर्ट कर 
Sumanipo त्यसका बावजूद पनि हामीले के भने उ त मैले के भन्दै राछु सबैलाई दलिललाई समेटेको छैन जनजातिलाई समेटेको छैन भन्ने कुरा हो समावेशी छैन नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको तस्बिर अहिलेको मन्त्री मण्डलमा झल्किराको छैन क्षेत्रीय सन्तुलन छैन जातीय सन्तुलन छैन लैंगिक सन्तुलन संविधानले परिकल्पना गरे भन्दा कम छ त्यो गलत छ त्यसका बावजूद पनि त्यहाँ जो गैर जिम्मेवारीमा जानु भएको छ देखिरहेका छौ अमललाल मोदी जी हुनुहुन्छ त्यसैगरी तपाईले त्यो उसमा हेर्नु पर्यो किराती जी हुनुहुन्छ सायद त्यो व्यक्ति सुशीला शिरपाली जी हुनुहुन्छ के 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 हिसाबले भएको छ तर जति हुन पर्ने थियो जुन हाम्रो देशको डेमोग्राफिक कम्पोजिसन छ जनसंख्याको जुन मिश्रण छ त्यो अनुसार छैन नि त कर्णालीको प्रतिनिधित्व यो <laughs> नेपालको संविधानले भन्या छ नि त 33% महिलाहरु मन्त्रीमण्डलमा हुनै पर्थ्यो त्यो न्यूनतम शर्त थियो त्यो पूरा गरिरा छैन यो सरकारले समावेशी भनौं भने क्षेत्रीय सन्तुलन हुनु पर्थ्यो त्यो भइराको छैन त्यो चाहिँ नेपालको संविधानलाई जुन आत्मसात गरिन पर्थ्यो अहिले पनि त्यो मूल नेतृत्वबाट भइराको छैन तर सपोर्ट त गरिराख्नु हैन हैन सपोर्ट भन्नाले यस्तो भन्या हो सपोर्ट भन्नाले म त सरकारको कुनै अंग पनि होइन केही पनि होइन एउटा नागरिकले सरकारसँग आश गर्दाखेरि नयाँ सरकार बनेको छ केही हुन्छ कि भनेर आश गर्ने कुरा त जायजै कुरा हो नि त ओके सम्भावना भएका पात्रहरु को को हुनुहुन्छ अहिले सम्भावना भन्नाले के गर्नु गर्नु हुन्छ है भन्ने आशावादी तपाई यस्तो छ हेर्नुस म चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट भएर म चाहिँ बिना सिद्धान्तको पोलिटिक्स माथि मलाई विश्वास लाग्दैन त्यसकारण मेन यो यो सरकारको मेजर एक्टर भनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै हो अरु दलहरु चाहिँ आइडियोलोजी बिनाका दलहरु हुन् त्यो जस्ट अहिले सहभागिता मात्रै हो उहाँहरुले यो सरकारलाई केही पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुहुन्न एकछिन रमाइलो गर्नुहुन्छ हैन चर्को चर्को भाषण गर्नुहुन्छ यो गर्छु उ गर्छु भन्नुहुन्छ अर्को खासै उहाँहरुको के आइडियोलोजिकल क्लियरिटी नै छैन तपाईले रासपाको नाम लिनुभयो राप्रपाको नाम लिनुभयो राप्रपा त एकदमै प्रतिगामी फोर्स हो यो त यहाँ भनम न प्राविधिक रूपमा संविधानमा एउटा प्राविधिक रूपमा यति नम्बर पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो सत्ताको गठबन्धनमा आको एउटा शक्ति मात्रै हो त्यसकारण केही गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एमाले र माओवादीमै भर पर्छ र गर्ने पनि यही दुईटा पार्टी मात्र हो माओवादी केन्द्रलाई तपाईले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ एमाले र माओवादी भन्दै छु मैले एमाले र माओवादी महादेव जी यो प्रणाली के छ अघि हामीले जिजु कुरामा हामीले अघि मैले प्रश्न पनि राखेको मैले सुरुमै भने त्यसैमा टिकेर भन्नु त्यसैमा टिकेर भन्दै छु सुरुमै भने यो लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन यहाँ तेस्रो हुने पार्टी सबैभन्दा बढी पावरफुल हुन्छ अ तेस्रो हुने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो र उ चाहिँ नि चुनाव गर्दा कांग्रेस सित गठबन्धन गर्छ सरकार बनाउँदा फेरि एमाले सित गठबन्धन गर्छ समर्थनको चाहिँ नि विश्वासको लिँदाखेरि चाहिँ सबैको विश्वास लिएर जाने एउटा नाटक निर्माण गर्छ द मोस्ट पावरफुल गभर्नमेन्ट यो हो भन्ने नाटक जनतालाई दिन्छ त्यसकारण यो फरेबी व्यवस्था हो त्यसकारणले यो फरेबी व्यवस्था यो प्रणाली भित्र जतिसुकै समावेशीको नाटक रचे पनि दलितलाई लिएर आए पनि उत्पीडी क्षेत्रकालाई प्रतिनिधित्व गराए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व गराए पनि अन्तिममा हुने फरेब नै हो अन्तिममा हुने झुट नै हो अन्तिममा हुने कुसंस्कार नै हो भ्रष्टाचार नै हो र अन्तिममा यिनीहरुको राष्ट्रघात हो देशघात हो यिनीहरु यदि देशभक्त हुन् 
भादा खेल चाहे अब अलग एमसी खारेज कर देखा मू देशभक्त हो एसपीपी इन स्वीकृत कर न सके हमी भर्खर प्राप्त सूचना अनुसार कम प्रधानमंत्री प्रचंड को टेबल में अमेरिका ने अर्क सिक्युरिटी समझौता पठा अब एमसी तो ये लागू कर अगड़ी लै जा अब अगड़ी गए लागू करना को निर्ती अमेरिकी सेना ने प्रत्यक्ष रूप से चाहिए यहाँ ड्रेस लगाकर आने सकने वातावरण अजय बनी सकता छाइन कार्य कार्य जैसे आए पर तालीम अथवा अरुण विभिन्न वेलफेयर को हिसाब से आया उन्नीर काम करना ड्रेस ला अम आने सकता छाइन तर तो लियाने वातावरण बना को निम्ति अमेरिका ने अलग सिक्युरिटी डकुमेंट प्रधानमंत्री को टेबल में पठाक सूचना प्राप्त भाग यदि ये हो रमश अलग को विश्व को परिस्थिति के एकल ध्रुव बा बहु ध्रुव में विश्व गई रह रूस रुक्रेन समय को क्षमता छिमेक भारत ने चीन को विरोध कर अमेरिका को साथ लिंक तर उस चाहिए रूस सित व्यापार समझौता करें मिलिटरी सामग्री हेलीकप्टर तेल रूस चाहिए मगा सस्तों में चाहिए आपको देश में लियाई रहता है जिस कारण उसको पर नीति तस्त उ चीन को चाहिए ऊ एकदम अफेन्सिवली हिसाब से आर्थिक रही सैन्य उसमें चाहिए लाभ ऊ भी अगड़ी बढ़ी रहा हम दुईटा विशाल दुईटा छिमेक राष्ट्र को बीच में भग रणनैतिक रूप से विश्व को महत्वपूर्ण पॉइंट में हम देश में अमेरिका को चाशो तक रहाँ भि अमेरिका को चाशो के भादा खेल एशियी देश सैनिक हस्तक्षेप अगड़ी बढ़ाने अब यह विषय में इन एमसी तो चाहिए पास कर ब्लंडर करे अब छुट्टे अमेरिकी चाहिए सेना आने एसपीपी लगायत एसपीपी नया नया रवि लम छाने रवि लमी छाने अब नया आका मानी भो यो ये को विश्व परिस्थिति में पर नीति कति कस्तो होने असंलग्न पर नीति छोड़ने हो अथवा नेपाल चाहिए सैन्य विदेशी शक्ति केन्द्र को सैन्य चाहिए रणनीति को अभिन्न अंग बने जाने हो भारे रवि लम छाने कोलदेन मुखिया अथोरिटी जैसे प्रश्न उठ नागरिक मैं लगे अमेरिकी सेना आने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में सेना एकदम जहाज लेकर चुनौती शक्ति राष्ट्र को इंट्रेस्ट नेपाल जस्ते जस्त में लादन सक प्रयास लादने वातावरण भी बंद जान सकता क्योंकि जी जी ये पोलिटिकल भन न अन्यता हो राजनीतिक अन्यता में शक्ति राष्ट्र खेल नई आधार में प्रश्न उठा पाइं ती शंका पाइं विगत को जो व्यवहार विगत का हमारा नेपाली सरकार जो व्यवहार इन अलि बड़ी भक्ति भाव भाग अनुसार काम नगर खेल नागरिक को मन में धेरे प्रश्न उठा तो मेरे मन में तब को मन में सुरूम भन्न भाई हजार युवा बाहर गई रह इसको मतलब के होने भाग अगड़ी का सरकार ने देश को मटो जनता केन्द्र में राखर काम कर आम रूप में तीस वर्ष भवस्था आक व्यवस्था ले सकारात्मक परिवर्तन आए भनमानस तो एकदम कम छीमित मुठी भर दलाल बाहेक सीमित मुठी भर बिचौलिया बाहेक आम नागरिक ने तो अनुभूति करना पाई रहन कोविड को बेला में मं अक्सिजन न पार मर्न पर्यटन सीटामल पाएन मानेह अ आधारभूत उपचार पाई रखे सरकारी स्कूल को क्वालिटी न्यून भार गए यो तो स्थिति में प्रश्न उठ् स्वाभाविक हेन तब भन न तब भू तरकार समर्थन करूँ भो मैं सरकार आशु स्वयं सरकार बनाने मानी में उसे उठाऊ सरकारम भाग मान स्वयं प्रधानमंत्री को दल प्रति मेरे विश्वास 
माओवादी केन्द्र जनता को गाड़ी धरचोटी टेस्टेड भाग तर विभिन्न चाहिए भ्रष्टाचार का श्रृंखला में चाहिए जोड़ नेतृत्व हाई तैंका नेतृत्व ये उम्री देखि लेकर लड़ाकू शिविर भ्रष्टाचारी देखि सब कुछ अब कसले भादा खेल संकट को बेला में जैसे होनी क्रांति हो रांति नया नेतृत्व जन्म अब नेपाल तू भाग अर्क उपाय छे युद्ध क्रांति तब मैं चाह रही अवश्य भावी विश्व परिस्थिति रेस को आंतरिक स्थिति एक दिन यो भूमि में यो अवस्था आँच सत्य जनता क्रांति क्रांति अब सुन सुन तो जनता परिवर्तन को जान गुमा जान गुमा सत्रह हजार महादेव जी के दोसों विश्वयुद्ध में करोड़ों मानी हताहत भो कि अब तेसरो विश्व युद्ध को विश्व युद्ध को त्रास छाइन तेसरो विश्व युद्ध को संभावना क्रांति के अलसम भैया आंदोलन अलसम भैया अभियान स्ट्रक्चरल परिवर्तन लियान क्रांति हो राजतंत्र को क्रांति हो सज पूर्ण रूप से बदलने को निम्ति सत्ता भि दलाल पूंजीवाद राष्ट्रघात करने मानी निमिटन पार्न को निम्ति अपरिहार्य क्रांति यो देश में हो एक दिन हो जनता माओवादी रोक् समाज विज्ञान को बुझ् पी हमीर तू यदि सरकार ने अथवा कुछ भी बनी सरकार ने जनता का आधारभूत आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं विद्रोह को सीर्जना आधार तैयार कर आज हमी ने जो अवस्था गुजरी रह जनता ने भोट में भाग लिख संगसंग मनस्थिति विद्रोही बनी रह जनता को तेस कारण यह सरकार ने मैं के भाई रहूँ यदि यह सरकार बंदा खेल कलिक पोजिटिव भाइब्रेसन आक भाई मानी धेरे आस कर यदि यह सरकार ने करना चुको है जबरदस्त विद्रोह को आधारशिला तैयार बन तो तरकार ने कसले चाहे रोक प्रत्येक युवा विद्रोह करना थाल्सन तेस कारण ये अंतिम अवसर होने भाई मैं तेस कारण यह सरकार जनता ने तब बुझ् भैन जनता ने हिंसा पटक्क चाहे कसैले चाहे तर नि पानी कता जान पानी तो ओहरा ही जान निम के बारम्बार जनता का कुरा तिरस्कार करो कई सीमित वर्ग ने मत फायदा लिने खाल हिसाब से राज्य संयंत्र प्रयोग अनिवार्य विद्रोह जन्म कारण मैं टुंगन कारण यदि यह सरकार ने जनता का समस्या जनता का चाशोर संबोधन करेन अनिवार्य रूप में विद्रोह को आधार तैयार हो डॉक्टर साहब जो हमें बिहार देखिए पढ़ी रहो है पत्र पत्रि विभिन्न अनलाइन मीडिया में छाप छाप ती नहीं डीपीआरएल तीप्रति को जो श्रम मंत्री जी हो वहाँ प्रति प्रश्न वहाँगरी शहरी मंत्री विक्रम पांडे राजनीतिक आइडियोलॉजी नबनी कने का, का पार्टी जो जनता ने एटा भनम न विद्रोह को प्रतिनिधित्व बनेर नया पार्टी जो अनुमोदन करे तैं कस्ता व्यक्ति के हमीर ठाईन तो पार्टी को आइडियोलॉजी के ठाईन ती मानी मंत्री भर काम करो ठाईन रो आस भी छेन क्या बुझे बुझ्ना पार्टी को पूरा मेची देखी महाकाली सम्म यूनाइट करना को विचार चाहिए राजा चाहिए भाई मंत्री गणतंत्र का आरब मंत्री खाँचन 
तपाईं भेजिटेरियन किन सुन्नु न तपाईं भेजिटेरियन हो सुन्नु न तपाईं भेजिटेरियन सुन्नु न तपाईं सुन्नु न सुन्नु आज यही सरकार यहाँ सुन्नु न तपाईं यहाँ सुन्नु यहाँ सुन्नु व्यक्तित्वहरु मेरो मेरो कुरा सुन्नु न तपाईले यो गठबन्धनको नेतृत्व मेरो कुरा सुन्नु न सर बीबी शर्मा ओली जीले त्यसैगरी हो म भन्छु तपाईलाई पुष्पमल दाल प्रचण्ड जी पनि राप्रपा नेतृत्व होइन राप्रपा मिल्न आको कुरा भन्नु न राप्रपाले राजा तपाईले हुन्न भनेर अब चाहिँ त्यो डील भइसक्यो आन्तरिक रूपले भन्न खोज्नु भएको हो होइन त्यसो भनेको छैन मैले के हो त खास राप्रपा त पद पाउँछु कि भनेर आफ्नो विचार छोडेर मिल्न आको गणतन्त्रवादीहरु छन् तपाईलाई एउटा प्रश्न म सोच्छु उहाँले भन्नु भयो राप्रपा तपाईलाई म एउटा प्रश्न चाहिदैन भनेर सुन्नु सुन्नु होइन यहाँ किसिम को जुन प्रश्न भएको राप्रपा मेरो स्पष्टै मान्यता छ आन्तरिक के हो खासमा ये लिंगदेल हो राजेन्द्र लिंग राजेन्द्र लिंगदेल ने नेतृत्व पार्टी प्योर राजावादी होना यह हिजो का कमल था को दोसरो संस्करण हो मैं राजावादी वृत्त में केशरबहादुर विष्ट भाग बाहे अरुला प्योर राजावादी देखते हाई उन प्योर राजावादी देख् उनको फिर पार्टी भी छेन एट अभियान छाई यी सब राजा रिंदू धर्म ल क्यास कर भरियांग सत्ता में उक्लिने भरियांग बनाने यी सब पोलिटिकल बिजनेसमैन हुई न राजावादी हु न प्रजातंत्रवादी हु कहीं हो वर्तमान सरकार को जो हम पार्लियामेंट में देखी रखे है चुनाव पच्चीस को नतीजा रेस पच्चीस अलग सरकार में विभिन्न धार बट व्यक्तित्व आने समृद्ध नेपाल हम्रे काल में भो एटा जनता को सपना चो पूरा म चुनौती दी म चुनौती दी एयरपोर्ट में विदेश जाने युवाओं को लम रहा फर्क आने लाश हु को संख्या में कति कति दिन में कति वर्ष में कमी लिया कति वर्ष में बंद कर यदि तिम्रो खुबी तो कर देखाओ तैं भित्र धेरे सिद्धांत बात धेरे नीति निर्देशन कार्यक्रम को एक मुस्ट जवाब तैं भि जो दिन एयरपोर्ट को लाइन घट दैनिक पच्चीस सौ बाट हजार आँद पांच सौ पुग्ला जो दिन नेपाली युवा को लाश विदेश चाहिए यहाँ आना छोड़ला तो दिन म पत्याला समृद्धि को यात्रा सुरू भैया युवा ने रोजगार पाया चन। नत्र म पत्याने वाला छाइन ये एवं कुरा को निम्ति नेपाली जनता को पक्ष नारी को पक्ष मेरे चुनौती वहाँ अगि भन्न भो एमए रओवादी का नेता एकदम सही ट्रैक में एमए लीड कर फिर बाकी दुई वर्ष में देखा भाई लगे ओके कांग्रेस ने के प्रतिपक्षी हूँ भनी रख सरकार समर्थन करेस पार्टी अलग संसद मेंंग्रेस को सैद्धांतिक विचलन हो विघटन होी कांग्रेस सांगठनिक रूप में कांग्रेस गाँव घर में हमी कांग्रेस हूं भाई रूप में कांग्रेस जीवित छी कांग्रेस को अलग को सरकार प्रचंड नेतृत्व को सरकार विश्वास को मत दिवन को उसको राजनैतिक वैचारिक दिवालियापन टाट फर्काई एक अर्थ में विघटन ही हो ओके डॉक्टर लमीसांग जी जो तो माओवादी एमए सही ट्रैक में भन्द तर्थन भी करें वहाँ को विचारधारा ठीक है मेनिफेस्टो ठीक है धेरे कुछ बारे तब एकदम चर्चा परिचर्चा कर सरकार में समर्थन करेस कत अमीलो लगे तो है मन में कांग्रेस आयो अब हम विस्थापित हो भोलि मेरे विचार में डरा पड़ने कारण के साझा देश हो कांग्रेस को अपने दायित्व अब कुछ हालत में पांच वर्ष कांग्रेस सरकार बना न सकने कुछ तो छर्लंग छस कारण यदि सरकार ने राम कर हमें समर्थन कर कांग्रेस ने ठीक तो कर गलती कर सरकार समर्थन कर मिलते हैं हिजो भाक थी तेस कारण यदि सरकार ने राम करी हम समर्थन सरकार राो काम कर समर्थन कर नराम काम कर विरोध कर कांग्रेस ने स्पष्ट छ कांग्रेस को उत्तर इसमें क्यों दुविधा होना पर्ने के जो डॉक्टर लमी शाह जी तब आऊला उठाते हुए ये कि लक्ष्य वहाँ को मैं अलग थोड़े मैं चाशो जागृत भो है यो नेपाल को संसद अस्थिरता को केन्द्र हो यी पात्र शेरबहादुर देववा प्रचंड ओली ये सब अस्थिरता का नायक अथवा खलनायक हु 
त्यस कारणले दुई वर्ष पछि अथवा त्यो भन्दा अगाडि नै एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र प्रचण्डले फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वमा बाकीलाई समेटेर कांग्रेसको सरकार हुने अवस्था पनि यो देशमा आउन सक्छ यो मेरो एउटा अड्कल हो यो मेरो एउटा क्वेशन हो नेपाली जनतालाई चाहिँ यो कुरा थाहा पाउन नेपाल यहाँको इनीहरुले के छ त भन्दाखेरि भने सरकार बन्नमा र सरकार गिर्नमा आन्तरिक भन्दा बाह्य कुरा चाहिँ प्रमुख भएको छ बाह्य कुराको अब बाहिरबाट रिमोट चलाउनेहरुले कुन ढङ्गले रिमोट चलाउँछन् कुन ढङ्गले पात्रहरु परिचालन गर्छन् कुन ढङ्गको स्वार्थको खेल यो देशमा हुन्छ त्यही अनुसार इनीहरुका चाहिँ नि तिथि मिति र आफ्ना पार्टनरहरु बदलिने गर्छन् के नेपाली जनताले यो 10 8 वर्ष देखि यो देखेको छैन र अवश्य देखेको छ त्यस कारणले चाहिँ अब नेपाली कांग्रेस सरकारमै आउँदैन भन्ने होइन अब प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेस सरकार पनि हुन सक्छ किनभने उले त सरकारलाई समर्थन गरिरहेकै छ ओके जस्तो तपाईले व्यवस्था माथि पनि प्रहार गर्नु भयो 10 वर्ष जनयुद्ध 62 63 को जन आन्दोलन मैले भने एउटा जनताले चाहेर ल्याएको व्यवस्था हैन यो हामी अहिले अब हेर्न स्ट्रिटमा छौ जनता 7 साल देखि 62 63 सम्मका हरेक आन्दोलनहरु जनताले उठाए निर्णायक चरणमा पुगिसकेपछि विदेशी शक्तिहरु हावी भएर चाहिँ नि उनीहरुले चाहेको व्यवस्था नेपालमा कायम गरिएको छ त्यसकारणले 7 साल देखि 62 63 सम्मकै परिवर्तनको नेपाली जनताको सपना अधुरै छ तर अधुरो सपना जनताले चाहेका होइनन् तपाईले भन्न खोज्नु भएको यो हो राइट हैन हैन उहाँले त्यस्तो भन्नु भएन मैले भने के भन्दाखेरि भने आन्दोलनको अन्तिम चरणमा चाहे त 46 सालको आन्दोलन होस् चाहे 62 63 को आन्दोलन होस् त्यो वैदेशिक शक्ति आयो भन्नु भयो तपाईले वैदेशिक शक्ति निर्णायक भएर आएको छ वैदेशिक शक्ति निर्णायक त्यस कारणले सुन्नुस् त्यस कारणले परिवर्तन पछिको हरेक फाइदा पनि विदेशी शक्तिले लिएको छ नेपाली जनताले पाएको छैन नेपाली जनताले फाइदा पाउने र यहाँको चाहिँ नि संरचनागत ढंगले आमूल परिवर्तन हुने क्रान्ति अब भन्नुस् तब आन्दोलन भन्नुस् त्यो बाकी नै छ 7 साल देखि 63 सम्म व्यवस्थाका साइनबोर्डहरु परिवर्तन भए वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन डाक्टर लामिसान जी गणतन्त्र आउँदा खेरि पनि गणतन्त्र आउँदा खेरि पनि सामन्तवाद हुन्छ भएको छैन यस्तो छ हेर्नुस् यो सबै आन्दोलनहरु परिवर्तन हामी नै सहभागी भएर गरेको हो विदेशी भन्नु भयो 40 सालपछि हामी नै छौ हामी नै छौ हुन सक्छ केही कुराहरुमा नेपाली जनतालाई त्यो भान परेको हुन सक्छ किनभने हाम्रो इन्ट्रेस्टहरु भन्दा बढी विदेशीका इन्ट्रेस्टहरु साथ गर्ने लगायतलाई भान परेको हो त्यसो भए भान परेको भान परेको हो भन भान कसरी परेको बारबुदे समाजदारी इन्डियामा भएको त्यतिखेर इन्डियामा भएका 87 इन पार्टीहरु बारबुदे समाजदारी कहाँ भयो त्यसले ठुलो अर्थ उनीहरु चाहिँ नि त्यसमा लागेका हुन् समाजदारी कहाँ भयो हैन काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा हामी हैन सुन्नुस् 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 लामखाने जी के छ भने इन्डियन इन्डियन हैन म निस्क्या थिए इन्डियन सत्ता पक्षका मान्छेहरु 12 बुदे समाजदारी बनाउन यहाँ भएका संसदवादी पार्टी र माओवादी मिलाउन मिलाउनलाई लागेका थिए आज परमामा है त्यसको फलस्वरूप 62 63 को आन्दोलनमा इन्डियनहरुले खेलेको भूमिकाको फलस्वरूप अन्तरिम संविधानमा चाहिँ लिएर आएर थुप्रै इन्डियनहरुलाई नागरिकता दियो यो देशको अरुण यो देशको चाहिँ नि कर्णाली इन्डियन कम्पनीहरुलाई बुझाइयो हैन अहिले तपाई हामी सबैको अब सुन्नुस् है अहिले त्यसकारण म म एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न लाग्छु तपाईले पनि सुन्नुस् तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ यसले हाम्रा नदीहरु छन् हाम्रो हिमालयबाट हाम्रो छातीबाट हाम्रा नदीहरु बगिरहेका छन् तर पानी हाम्रो छैन हाम्रा वन जंगल छन् हाम्रा भूमिमा उम्रिरहेका छन् वनस्पतिहरु हरियाली छ नेपाल के हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ अब निकट भविष्यमै हरियो वन नेपालको धन हुने वाला छैन यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका नीतिहरु आइरहेका छन् कार्बन ट्रेड भन्ने नयाँ विषय आएको छ कुनै मौका परे भने छुट्याउन तब यो देशको सुन्नु सुन्नु वहाले भन्नु भएको छ वहाले के भन्नु वहाले अहिले भन्नु होला सुन्नु सुन्नु न तपाई सुन्नु पनि विदेशबाट भन्नु हुन्छ सुन्नु 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 वहाले पनि अब विदेशबाट परिचालित भन्छ सुन्नु कुदा त्यो नलानुस् वहा त्यो नलानुस् मैले भनेछु नेपालको माटो नेपालको पानी नेपालको वन प्रयोग गर्न सदुपयोग गर्न व्यवस्थापन गर्न नेपाली निर्णायक छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु निर्णायक हुन्छन् आईएनजीहरु निर्णायक हुन्छन् अनि यो देशको आफ्नो अपनत्व रहन्छ तपाई भन्नुस् तपाई पत्रकार तपाई खोज्नु पर्छ है पत्रकार यो देशको चिन्ता छ हामी सबैलाई अहिले पत्रकार खोज्नु छैन तपाई खोज्नु यो देशको यो देशको पानी उठाइरहेको छ टिभी टुडे यसडे एकदम स्ट्रोली जनताको पछि आवाज आउँछ यो देशको महादेव जी तपाईले वहाले भन्नुभयो वहाले भन्नुभयो म चितवनको मान्छे हो सुन्नुस् न म चितवनको मान्छे हो किन नारायणीमा बाँध बाँधेर चितवनमा सिंचाई गर्न सकेन नारायणीको पानी किन चाहिँ चितवनवासीको हुन सकेन टोटल हामी सबै क्वेशन सुन्नुस् हेर्नुस् एस्ता तमाम प्रश्नहरु छन् जुन प्रत्येक नेपाली नागरिकले जान्न चाहन्छन् र अथोरिटीले यसको आन्सर दिन पर्छ उहाँले उठाएका धेरै प्रश्नहरु मेरा पनि प्रश्न हुन् त्यसको आन्सर अथोरिटीले गभर्नमेन्टले पोलिटिकल पार्टीजहरुले दिनु पर्छ अ अगुवाहरुले दिनु पर्छ 
तर के कुरा हैन भने देखि हाम्रो सबै उसमा विदेशीहरुको चाल खेल छ भन्ने कुरा हैन हामी स्ट्रङ हुन पर्यो नि त ओके डाउट साहब तपाई विद्वान व्यक्ति त एकदमै किन हुन गयो हाम्रो देशमा हाम्रो देशमा तपाईले अहिले एउटा ट्याङको पनि आवश्यक छ सही तरिकाले र एउटा किसिमको एउटा रोड म्याप हुन्छ समृद्धिको रोड म्याप हुन्छ हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँ हामी जान्छौ प्लानिङ सिटी छैन अव्यवस्थित छ सबै ठाउँ विदेशमा जानु छ तपाई अनि तपाई बताउनुस् यही संविधान माथि टेकेर यो व्यवस्था माथि टेकेर समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना तपाईले कसरी देख्नु भएको छ र कसरी सम्भव छ सम्भव कसरी छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकार यदि अकाउन्टेबल भइदियो उले उत्तरदायी भन्यो र जे कुरा जनतालाई भनिएको छ त्यही अनुसार काम गर्दियो भने भेरी सिम्पल छ तर काम गरेन भनेदेखि के गर्ने त अनि ओके सिम्पल छ सब भाग पैला प्रणाली वैज्ञानिक हो प्रणाली वैज्ञानिक छेन न यह लोकतांत्रिक प्रणाली हो न यह सजवाद उन्मुख प्रणाली हो यह कुलीन चाहने तंत्र हो यह कुलीन तंत्र में ठूला बड़ा को भैल्यू हो ठूला बड़ा को शासन हो जनता को स्तर आज का दिनसम जब अठारह सौ बहत्तर में सुगौली सन्दी को काजी अमर सिंह था थे आज का दिनदी नेपाली जनता विदेशी का कुल्ली भरिया बाहेक अरुण होने छन मेरे म्यान तरबार खसि सकते छेन तर राजा कें तिमें गए अंग्रेज से समझौता गये म लड़न चाहूँ नेपाली को सिर उच्च राख् चाहूँ भाई थे तर उनको इच्छा पूरा भैन उन्नी गोसाई कुंडा में गए आत्महत्या करें मरे जुन ते दिनदी आज का दिनसम यहाँ हमारा नाम में जनता का नाम में पार्टी खोले जनता को नाम में राजनीति भाषण करता कुलीन भाग इन कहीं आर्थिक हैसियत इन बढ़े वर्ग परिवर्तन भरे तर जनता सदै चाहे अन्याय नहीं जनता सदै थीचो मिचो नहीं कारण ये कुलीन तंत्र हो अब जनता ने भी भोट हाल्द खेल सचेत हो जनता ने बाटो बनाईदे मेरा छोरा छोरी जागिर लाइदे यहाँ हस्पिटल बनाईदे ये कुलो लियादे उ नहर लियादे वेता भोट हालने होना तेरी भोट हाल जनता सदैं रईती भे नेता सदै सामंत भे राजा भाग बड़ी महाराजा भे ते कारण यह कुलीन तंत्र हो यह चीज में आमूल परिवर्तन जैसेसम हो जैसेसम यहाँ को राजनीतिक प्रणाली यो व्यवस्था रही व्यवस्था का जाने माने पोलिटिकल पार्टी को पूर्णतया विघटन हो नया चाहने शक्ति जनता को अपरिहार्य आवश्यकता ने नया शक्ति को उदय हो वैज्ञानिक देश आप विस हो देश विस करने को नागरिक ने हो तब इजापल दी एकजना जर्मनी मित्र ने मैं सुना के भूमि जर्मनी में श्रीमान ने भ्रष्टाचार गये श्रीमती ने बहिष्कार कर छोरी ने बहू लाई बहू भन्न रो मं कई समय पच्चीस पंद्रह बीस दिन पच्चीस सामज छोड़े जान पर्चर भेस कारण हमें एवं यो व्यवस्था बना पर्यटन पच्चीस जान सरकार ने पच्चीस जान मंत्री मत देश विस करने होना यह तीन करोड़ को दायित्व हो यदि देश में विदेशी चलखेल हो हम कह के हेर बस ओके हम दायित्व प्रत्येक दायित्व बोक्न पर्यटन क्या यदि विदेशी प्रश्रय दिने खाल नेता तीन बहिष्कार कर चीन रत को बीच में प्रधानमंत्री छिमेक राष्ट्र का प्रमुख टेबल में बसर टेबल टक कर सकने हैसियत हम पंचशील में आधार को केन्द्र में राखे हित करने खाले प्रत्येक जहां जहां सीट ठाड़ो कर हेन सकने खाले नीति जो महादेव जी जाता जाता तब बताइन रहा यही व्यवस्था भि सपना देखी रखने विदेश नीति कस्त हो रहाँ को देखे सपना ठीक है वहाँ विदेश नीति में मेरे असहमति छेन ओके हई तर व्यवहार में तस्त भैर छाइन अंदा खेल विदेश नीति संविधान तो असंलग्न पर राष्ट्र नीति नहीं हो ओके तर व्यवहार में के भाई इंडो पैसेफिक रणनीति को अगड़ी पिछलग्गू रंपसार भर ने पोलिटिकल पार्टी यहाँ का राजनीतिक नीति लगी रह जिससे एमसी को चाहिए सदन बट पारित हो अवस्था पच्चीस नेपाल व्यावहारिक रूप से असंलग्न पर राष्ट्र नीति में छाइन यो अमेरिकन अम्रेला भित्र पुगिस अब तेसले यो देश में हम भूस्थिति रिश्व को अलग बहुधर्वीय विस को स्थिति रंगसंगे रूस र यूक्रेन का विभिन्न प्रकरण अटि रखा चीन ताइवान का प्रकरण तो सन्दर्भ में भोलि युद्ध भूमि होने सब वैदेश विदेशी शक्ति राष्ट्र को युद्ध भूमि होने तब को कार्यक्रम क्रस क्रस फायर भू तस्त क्रस फायर में पड़े जनता सिद्धि ने अवस्था अब युद्ध को भूमि होने रेस में डॉक्टर लमी छाइन जस्ता विद्वान युद्ध को दिशा तीर 
अग्रसर भइ रहेका नेतृत्वलाई पुरै कान हालेर सपोर्ट गराउनु यस्तो छैन यस्तो छैन सुन्नुस् न त्यो उहाँले विचार राख्नु भयो यो 21 औं शताब्दी हो 21 औं शताब्दीको युद्ध भनेको धेरै फरक हुन्छ र नेपाललाई नेपाल चाहिँ एकदमै युद्ध युद्ध बडा टाढा रहेको देश हो युद्ध साइन्सको कुनै पनि साइन छैन पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो विदेशी शक्तिहरुले केही इन्ट्रेस्ट हामीलाई थपार्न खोज्लान हामीलाई प्रयोग गर्न खोज्लान तर हामी सक्षम हुनु पर्यो र हामीले प्रश्न उठाउनु पर्यो के नेतृत्वलाई यदि त्यसो हो भने देखि त्यस्तो नेतृत्वलाई हामीले प्रश्न उठाउनु पर्यो त्यो नेतृत्व सच असक्षम हो भन्ने कुरा जनमानसमा भन्न सक्नु पर्यो भन्ने आरोप आयो हैन हैन प्रश्न त उठाइराखेको छ प्रश्न त के भने सरकारमा संलग्न चाहिँ बुद्धिजीवीहरु सरकारलाई समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीहरु राजनीति पार्टीमा चाहिँ नि भएका बुद्धिजीवीहरु भाट हुन भएन पैसामा बिक्न भएन अफसरवाद हुन भएन हैन भन्दा फरक हुन पर्यो उनीहरुले उनीहरुले उठा प्रश्न उठाउन पर्यो हामी त नागरिक भन्दा हिसाब हामी प्रश्न उठाइराखेका छौ राज्य विभिन्न अभियान चलाइराखेका छौ दलाली गर्ने बुद्धिजीवीहरुलाई भरोसा हामी त अभियान गर्ने छौ यसको हामी त प्रश्न उठाइराखेका छौ अब प्रश्न उठाउने होइन एक दिन सजाय गर्ने दिन आउँछ हिजो पनि अब सजाय गर्नु प्रश्न के भनिएको थियो नि एमसीसी संसदबाट पारित नगरे पनि हुने सम्झौता हो त्यो सन्धि नै होइन तर किन संसदमा पुर्याइयो किन यहाँका बुद्धिजीवीहरुले बोलेनन् त्यो प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो देश किसान र मजदुरले बिगारेया देश होइन दलित र उत्पीडितले बिगारेया देश होइन यो देश बुद्धिजीवीहरुले बिगारेया देश हो हैन बुद्धिजीवीहरु भाट भइदिनाले बुद्धिजीवीहरु अफसरवादी भइदिनाले बुद्धिजीवीहरु डर छेरुवा भइदिनाले के छ भने यहाँ सहीलाई सही र सत्यलाई सत्य भन्नेहरु यहाँ भएन हेर्नुस् महत्त्वपूर्ण अब यो कुरा बुद्धिजीवी क्षेत्र भनेको पत्रकार जगत पनि हो त्यसकारणले पत्रकार जगत पनि होशियार हुनु पर्छ पत्रकार जगतमा पनि धेरै चाहिँ नि मिडियामा विदेशी लगानीहरु छ विदेशीहरुको चाहिँ नि इच्छा अनुसार पत्रकारलाई चाहिँ प्रोभोकेट गर्ने प्रोपगान्ड नगर्ने ल्यान्डको ब्याङ्कमा राखिएको छ भन्ने कुरा राम्रो पत्रकारहरु पनि छन् कुराहरु छन् छन् यहाँ चाहिँ मैले भने खोज्यो ललिता निवास काण्डको कुरा छ सबै पत्रकार होइन बोल्नु न यो विषयमा हैन यो आउँछ सेल आउँछ दुई चार दिन बोल्नु हुन्छ तपाईहरु यो 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 हामी बोलिराका छौ कतिबे राम्रो पत्रकारहरुले राम्रो मिडियाहरु यो विषयवस्तु ल्याइराख्नु भएको पनि छ तर कतिबे मिडियाहरुले एमसीसी बाट पैसा लिएर एमसीसी को प्रचार गर्ने मिडिया पनि छन् नाम लिन न तपाईलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ यही हो त्यसकारणले देशको बुद्धिजीवी वर्ग हैन देशका प्राध्यापकहरु पत्रकारहरु सक्दिन छैन तपाईलाई थाहा तपाई बोलिराख्नु भएको छ तर पार्टी खोल्नु हुन्छ कि भनेर मैले प्रश्न गरे म खोल्दिन पनि सुन्नुस् सुन्नुस् अहिले प्रतिपक्षमा कोही पनि छैन सुन्नुस् सुन्नुस् कस्तो पार्टी मैले शक्ति लिन मैले छ यो त कुरा पनि गर्नु पर्छ सुन्नुस् सुन्नुस् मैले हावा बोले भन्ने सुन्नुस् 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 जाओस् मिडियामा सुन्न न मैले पार्टी खोल्छु भने न मैले पार्टी खोल्दिन भने मैले पार्टी खोल्छु पनि भन्या छैन पार्टी खोल्दिन पनि भन्या छैन कुरा के हो भने समयको अपरिहार्य आवश्यकताले पार्टी पनि बन्छ आन्दोलन पनि बन्छ क्रान्ति पनि बन्छ सबै बन्छ प्रत्येक व्यक्तिले पार्टी खोल्नु खोल्न पनि पर्दैन खुल्दा पनि खुल्दैनन् इस्युजहरु सामाजिक इस्युजहरु समयले निकाल्छ त्यसकारण यदि हाम्रो राजनीति गलत दिशामा गयो भने यसले सशस्त्र विद्रोह जन्माउँछ ओके खोल्न दिनुहुन्न तपाई होइन त्यो त उहाँको विचार भयो खोल्नु नखोल्नु कुरा उहाँले खोल्नु भयो भने मैले सहयोगै गर्छु तर तर कुरा के बुझ्नु पर्यो नि तपाईले यदि राजनीति गलत दिशामा गयो भने त्यसले सशक्त रूपमा चाहिँ विद्रोह जन्माउँछ र नेपाल अहिले त्यो क्रस रोडमा छ यदि यो सरकारले गल्ती गर्यो भने देखि यहाँ विद्रोह पनि जन्माउँछ क्रान्ति पनि हुन्छ संगठित शक्ति पनि जन्माउँछ त्यही संगठित शक्ति पार्टी हो त्यसकारण त्यो इतिहासको आवश्यकतामा जन्मिन्छ त्यसलाई खोल्छु खोल्दिन भन्ने नै होइन बलात्कारी यो देशलाई एकदमै व्यक्तित्वको दिशातिर अग्रसर गर्ने तत्त्वलाई तपाई कसैले पनि समर्थन गर्न पाउनु हुन्न निर्धारित समय सकिएको छ म यजबी ताम्राकार र टिभी टुडे युनिट बिदा चाहन्छ थ्याङ्क यू सो मच